So, yan po ay naka-series. So, 18 plus 18, dapat labas, sa labas yan, 36 volts. So, panel maintenance muna po tayo. Kung nakikita nyo, ang dalawang panel po natin ay napakadumi. So, kuhanan po muna natin ang voltahe bago po natin linisan. So, ang isa pa pong common problem pa nagsosolar ka ay ito pong lugar na ito ay shaded. So, shaded po yan. So, kung naka 24 volts ka o naka series ka ng panel bababa po ang efficiency ng inyong solar. So, panang po natin ang voltahe bago natin linisan. So, ang voltahe niya po ay 20.8 o 7. 20.8, 20.7 linisan po natin palinis lang po dyan ay basahan na binasa so, may host naman kayo host na po ang inyong palinis hindi po naman masisira yan kahit na po saan saan ay po sa ulan yan so, all weather po ito so, kung makikita nyo yung panel natin ay nakatungtong sa kahoy o sa kukul amber ang efficiency po kasi ng panel ay mas mataas kung uh, mababa yung temperatura niya. Sa so in case po natin ay tayo po ay wala railings. Ang ginamit po pong temporary railings ay itong Coco Lambert. So kailan lang po ay malinis siya hindi naman po kailangan na sobrang linis kailangan lang po ay mapunasan yung mga plates niya ay yung set individual cells niya hindi po pala plates so kuhana na po natin ang reading kung nagbago ba ang kanyang voltahe stay po katuso pa po So, ayun. Ayun din naman pakita. So, kanina po siya ay 20.7 o 20.8. Siya po ngayon ay naging 21.2. So, yung isa po, bata natin. Yung susunod na panel. siya naman po ay 20 20.3 yan siya po ay hindi siya ito ibig sabihin walang kulimlim o hindi siya nasasanggahan ng kahit ah, anuman so siya po ay walang harang so pa naglilinis po kayo nito ay mag ingat kayo at pag po nabasa ang buong tulad po yan so usually ang naglilinis ko lang basahan ng pahit ay kus pababa so yan meron pa po tayong ikot ng ikot yan ay 20.3 at wala siyang seeded so, isang daan pa po Kami 
host kayo, mas maganda po ang host. Pasiritan nyo lang. Huwag nyo lang gamitan pa ng mga solar cleaner pa. Sabon, huwag na. Huwag pong linis na lang. So, sakata natin ulit. Sa kanina ay 20.3. Point three o basa yung nakita nyo kanina. So siya po ay 20.6 ang BOC niya. So ito po ang BOC ibig sabihin pag walang load. Yan. Pero pag under load so kung 12 volts lang po ang gagamitin nyo 12 volts ang system ninyo o isang battery nyo lang na 12 volts so isa lang yung gagamitin nyo so kung 24 volts ang 18 volts po o yung 20 volts yan. yung 20 volts na BOC na magiging 18 volts pa yan pag uh, nilagay nyo na yung load nyo o yung battery charging controller bababa pa po ng 18 yan So, kung 24 volt ang system mo, hindi po po pwede yan. Kasi yung mas mababang voltahe ay hindi makakapag-charge ng 24 volts. So, ang charging voltage po ng 24 volts ay around 26 something hanggang 36. Depende po sa uh, voltahe ang kailangan niya. So, kung ang system mo po ay 24 volts kagaya ng ating sasaksak nyo lang po yung dalawang panel yung negative sa positive dito kaya tingnan natin yung kita o kita yan yung 20 yung 18 volts o yung ating 20 na BOC iba po ang BOC at saka ang BMP ang BMP po ay pag under load BOC ay pag walang load kagaya po ng tester natin so si series nyo lang yung dalawa siguraduhin nyo po at ibang panel yun magsataksakin ninyo so positive sa negative So, ito, female, ah, male, saka po female. So, yan, series na po yan. So, ngayon po ay tester natin. So, ang output po natin ay 41 o 40 volts. So, sinabi po sa inyo, shaded po itong isa. Dito po pa po natin. So, 
ano yung naging unshaded na po siya ay 41.5 o nagpo 42 ang output so ngayon po ay lalagyan na natin ang ating so ang connection po ng panel ay series at pwede rin pong pan 12 volts yan So basta po nakasiris ang panel, pwede po siyang 12 volts, pwede siyang 24 volts, depende po sa setup niya. Pero kung 24 volts kayo, automatic po yan ay series. Hindi kayo pwede mag-parallel ng panel kung dalawa lang. So yan po, unshaded na. So nakita nyo po yung output natin ngayon ay 28 volts na. Kanina po ang output natin ay 26 volts. So nung nalinis, at natanggal po yung shading na nasa taas, tumaas na po yung voltahe nya. So malaki po ang nagagawa ng uh, alikabok at saka ng uh, shaded pag po nakasiris kayo ng panel. So, pag po gumang ganitong uh, sitwasyon, kailangan po uh, i-maintain nyo ang paglilinis ng panel. Kagaya lang po ng ginawa ko. Pero kung may water hose po kayo, mas maganda lang po yun kasi uh, naka-incline naman yung panel nyo at weatherproof naman po yun. So, anytime po ay pwede nyong pasiritan lang. So, hindi nyo na po kailangan ng uh, pangalan nito. Basahan pa para linisin yung sign po. Ginamitan ko ng basahan kasi wala akong access sa water hose. So, ayun po. At nakikita nyo ngayon ang charge controller ko ay naka-float mode. So, ibig sabihin, fully charged po ang battery ko. So, dalawang uh, 150 watts ang setup natin. Ito po yung ginamit natin sa water pump. At, ayan, makikita nyo yung mga buto. So, kaya po maraming buto ng gulay dyan ay mayroon po tayong shortage ng pagkain. So, ang nakikita nyo po ay yung akin dalawang 12 volts na battery. So, yung 12 volts battery natin ay tingnan natin kung anong voltahe. So yung mga nag-iisip po kung ano yung ginagamit kong tester, ito po ay 28 volts. Ito po ay under charging uh, mode. So ang tunay na voltage po ng ating, uh, pakikita ko mo na sa inyo. Saka lang. Yeah. Oops. So pakikita nyo po 28 volts. Sa so, nakikita nyo, yan. 28 volts So hindi po yan ang voltage ng battery natin So ito po ay 24 volts lang So ito po ay pwedeng pumalo hanggang 25 13.1 So 26.2 O kaya 26.4 ang fully charged nya So ang ating pong battery ay pumapalo ng 28 Bakit po? Kasi tayo po ay naka charging state So pag pinatay po natin ang Breaker So, saan ba yung breaker? Papatayin ng breaker. So, yung ating pong charge controller ay mawala ang float mode. Ayan. Hindi po siya naka-float mode ngayon. Kita nyo. So, nade-drain na po yung battery natin. So, yan. Kaya po ganyan ang state niya ay yung charge, eh, ang kumagana lang po dyan is yung inyong battery sa, ah, ano pala sa taas. Yung inyong, ah, ba? Nangyari. Ah, yun. So, patayin ko po yung, pangalan nito, ah, panel breaker. 
Channel disconnect. So, magiging gabi na po yun. Yan. So, patayin na po yung ating charge controller. So, balik po tayo sa battery voltage. So, kanina po ang ating battery voltage ay 28. So, ang ating pong battery ngayon ay 27.6. Ibig sabihin, fully charge na fully charge po ang battery natin. Yan. So, kailangan po natin magbawas ng voltage. Kasi sobrang taas na niya. 26 point ano lang dapat yan kasi uh, 13.1 o 13.4 depende sa battery so 26 point something lang dapat so buksan na po natin so mabubuhay na po yung ating charge controller pero wala pang charging voltage ayun nagkaroon na po ng battery indicator tapos buksan na po natin yung panel So yun, nagka-araw na po ulit. So yun na po ang charging voltage. So ang battery voltage po natin ngayon ay 27.5 Ang output po ng ating panel ay Output ng panel ay 41 o 40 Oop, Hindi makita yung 40.6 So, ang charging voltage po lang natin ay 28.3 Ay, hindi nyo pala kita Yan Oops Oops Yan Pero nakalagay lang po sa Ano ay 28.7 Kasi pagdaan po ng panel So, charge controller, ibababa po nyo yung voltage para sa charging voltage at yung excess na at yung pong excess na kuryente ay ginagawa niyang amperahe so ayan po ang 24 volts na system at ang batang may ingay <laughs> 